வணக்கம் அன்பு நெஞ்சங்களே இது மக்கள் எண்ணங்களின் எதிரொலியாய் இயக்கங்களின் பிரதிபலிப்பாய் மக்கள் மேடை இந்த மக்கள் மேடையில் இன்றைக்கு நாம் பேசவிருக்கின்ற கருப்பொருள் மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கையில் எண்பத்தைந்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டையும் தமிழக அரசின் அரசாணையையும் ரத்து செய்த உயர்நீதிமன்றம் மேல்முறையீடு செய்யப்படும் என தமிழக அரசு அறிவிப்பு மாணவர்களுக்கு தமிழக அரசு துரோகம் செய்ய செய்துவிட்டது என ஸ்டாலின் நீட் தேர்வுக்கு விலக்கு அளிக்கும் மசோதாவுக்கு மத்திய அரசின் ஒப்புதலை பெற தமிழக தலைவர்கள் வலியுறுத்தல் உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பு மாணவர்களுக்கு வரமா சாபமா இதை மையப்படுத்தி தான் இன்றைக்கு நாம் பேச போகிறோம் பேசுவதற்காக நமது அரங்கில் இணைந்திருக்கிறார்கள் அகில இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் அம்மா அணியை சார்ந்த திருமதி நிர்மலா அருள் பிரகாஷ் அவர்கள் குழந்தைகள் நல மருத்துவமனையின் முன்னாள் இயக்குநர் டாக்டர் ரெக்ஸ் சார்குணம் அவர்கள் பிஜேபியை சார்ந்த திரு கருணாகராஜன் அவர்கள் மூவரையும் உங்கள் சார்பில் அன்புடன் வரவேற்போம் வணக்கம் அதாவது விடாது தூவானம் என்று சொல்வது போல இப்போ மழைக்காலம் தொடங்கியிருக்கிறது இந்த நீட் தேர்வின் பிரச்சனை என்பது நீண்டு கொண்டே இருக்கிறது மருத்துவ மாணவருடைய எதிர்காலம் ஒரு கேள்விக்குறியாக அது எங்கே இட்டு செல்லப்போகிறது எதை நிலைப்படுத்த போகிறது என்கின்ற பல்வேறு ஐயப்பாடுகளை இது எழுப்பி கொண்டிருக்கிறது இப்படிப்பட்ட சிக்கல்கள் தொடக்கத்திலிருந்து ஜெயலலிதா அவர்கள் நீட் தேர்வு விலக்கு வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் நாங்கள் நீட் தேர்வை வந்து கொண்டு வர மாட்டோம் என்று இங்கே இருக்கின்ற அமைச்சர்கள் சொன்னார்கள் நீட் தேர்வை கொண்டு வந்தார்கள் எழுதினார்கள் மீண்டும் இப்படி ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு படிநிலைகளும் ஒவ்வொரு சிக்கல்களை கொண்டு வந்திருக்கிறது கடைசியாக மருத்துவ மாணவர்கள் சேர்க்கையில் எண்பத்தி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டையும் தமிழக அரசின் அரசாணையும் ரத்து செய்த இந்த உயர்நீதிமன்றம் கிராமப்புற மாணவர்களை கண்டிருக்கிறதா இது எல்லா மாணவர்களுக்குமான வரமா சாபமா என்பதை பற்றி தான் இன்றைக்கு நாம் பேசப்போகிறோம் முதல்ல வந்து உங்களுடைய முகவுரையாக உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யலாம் முதல்ல மேடம் கிட்ட இருந்து ஆரம்பிப்போம் சொல்லுங்க இன்றைக்கு இந்த நீட் தேர்வுன்றது வந்து எண்பத்தைந்து சதவீதம் ஒதுக்கீடே வந்து மாணவர்களுக்கு சாதகமாகத்தான் அரசு வந்து அரசாணையை கொண்டு வந்தது காரணம் என்னென்னா அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் அவர்கள் கூட பேட்டியை பார்த்துருப்பீங்க எல்லா தரப்பு துறையினரையும் சேர்த்து அந்த அதிகாரிகளையும் கலந்து ஆலோசித்த பின்பு தான் நாங்கள் அரசாணையை வெளியிட்டோம் என்று சொல்கிறார் இதில் குறிப்பாக எண்பத்தைந்து சதவீதம் தமிழக மாணவர்களுக்கான ஒரு நலன் காக்கும் விஷயமாகத்தான் இது பார்க்கப்பட வேண்டும் காரணம் என்னவென்றால் இன்றைக்கு சிபிஎஸ்இயை சேர்ந்த மாணவ மாணாக்கர்கள் நாலாயிரத்தி முந்நூறு பேரோ ஏதோ தான் எழுதியிருக்கின்றார்கள் நான்கு லட்சத்து சொச்சம் பேர் எனவே தமிழக அரசு சிந்தித்து இந்த கிராமப்புறத்தில் இருக்கும் மாணவர்கள் மற்றும் ஸ்டேட் போர்ட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மாநில கல்வி முறையை ஏற்றுக்கொண்ட மாணவர்களுக்கான ஒரு அடிப்படையில் தான் அவர்களின் ஒரு நலன் காக்கப்பட வேண்டும் என்று தான் இந்த எண்பத்தைந்து சதவீத ஒதுக்கீட்டை அரசு அரசாணையாக வெளியிட்டார்கள் ஆனால் இந்த அது வந்து சக்சஸ் ஆயிடுச்சா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குரிய இருக்குங்களா எதுவுமே வந்து சார் முதல் ஆரம்பத்தில் எல்லா ஒரு நலன் காக்கும் விஷயங்களும் இந்த மாதிரி தான் வந்து வரும் ஏதா இன்றைக்கு நிறைய சிக்கல்கள் இருக்கு நடைமுறை சிக்கல்கள் தொடர்ந்து பேசலாம் அடுத்தது திரு கருணாகரன் இல்லை இப்போ உள்ளொதுக்கீடு ரத்து என்பது அடுத்த கட்டமாக உச்சநீதிமன்றத்து போவதாக இங்கே இருக்கிற அமைச்சர் தெரிவித்திருக்கிறார் இந்த உள்ளொதுக்கீடு பிரச்சனையில் ஒரு குறிப்பிட்ட பிரச்சனை இருக்கிறது திரு மத்திய அமைச்சர் ஜே பி நட்டா அவர்கள் சென்னைக்கு வந்த பொழுது ஏறத்தால் ஒரு ஆறு ஏழு மாதங்களுக்கு முன்பாக கிராம கிராமப்புற மாணவர்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள் என்ற ஒரு வாதத்தை தமிழக அரசியல் கட்சிகளும் தமிழக ஆளுங்கட்சியும் எடுத்து வைத்த பொழுது அவர் சொன்னார் கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு ஏதாவது மார்க்கை கூட்டி போட்டு அவங்களுக்கு ஒரு ஒதுக்கீடை நீங்களே ரிசர்வேஷனை கொண்டு வாங்க அதில் நாங்கள் தடையாக இருக்க மாட்டோம்னு மத்திய அமைச்சர் சொன்னார் அப்போ என்னென்னா கிராமப்புறம் எது நகர்ப்புறம் எதுன்னு ஒரு பிரித்து பார்க்குற ஒரு விலையில் நம்ம இறங்கலை செங்கல்பட்டை கிராமப்புறங்கிறோம் ஒத்தக்கடையை கிராமப்புறங்கிறோம் ஹைகோர்ட் கிளையே அங்கே தான் இருக்குது அதுதான் நீதிபதி சொல்லியிருக்காரு ஒத்தக்கடையே கிராமப்புறம் இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம திட்டமிடாமல் இது வந்து ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளாக ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுலேயே எக்ஸாம் எழுத சொல்லி நாலஞ்சு வருஷமாக எழுத்து போன வருஷம் கண்டிப்பாக நடத்தி ஆகணும்னு சொல்லி பிரைவேட் காலேஜுக்கெல்லாம் போன வருஷமே ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேயே நீட்டு அடிப்படையில் தான் அவங்க மாணவர் சேர்க்கையை நடத்துனாங்க 
இப்போ இந்த வட்டமாவது ஒரு வருஷம் டைம் எடுத்துங்க கவர்மெண்ட் கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லி இந்தியா முழுவதும் வந்திருக்கிறது இப்போ உள்ளதுக்கீடு எண்பத்தைந்து சதவீதம் இல்லாமல் கிராமப்புறம்னா என்ன மலை கிராமங்கள்லாம் என்னங்கிறத நம்ம பகுத்து ஆய்ந்து அதுக்கு ஒரு ஐந்து சதவீதம் பத்து சதவீதம் இடஒதுக்கீடு ஒதுக்கி இருந்தால் கூட ஒருவேளை நீதிபதிகள் இதை வந்து கருணையின் அடிப்படையில் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் சென்னை கோயம்புத்தூர் மதுரை திருச்சியில் படிக்கக்கூடிய அரசு மாணவர்களும் கிராமப்புற மாணவர்களா என்பது கேள்வி கேட்குற உங்களை போன்றவர்களை நான் திருப்பி கேட்குறேன் கிராமப்புறம்னா என்ன இப்போ சென்னையில் படிக்கிற மாணவர்கள் யார் திருச்சி யார் கோவை யார் அரசு பள்ளியில் படிக்கிற மாணவர்கள் எதுக்குமே லாய்க்கு இல்லாதவர்களா அவர்கள் வந்து ஐஏஎஸ் கலெக்டர் ஆகலையா எஸ்பி ஆகலையா அதிகாரிகளா வரலையா அவர்கள் எதுக்கு அப்ப அந்த அரசு பள்ளிகள்னாலே நம்ம ரொம்ப அடிமட்டத்துல வச்சிருக்கோமா இந்த எழுபது ஆண்டு சுதந்திர காலத்துல அப்ப அதுல டெவலப்மெண்ட் பண்ண என்னமோ எல்லாத்துலயும் டெவலப்மெண்ட் ஆயிட்டு டெவலப் ஆயிட்டு சொல்றோமே ஏன் இன்னும் அதை சொல்லிட்டே இருக்கோம் அதாவது வெள்ளம் வருவதற்கு முன்புதான் அணை போடணும் வெள்ளம் வரும் பொழுது அணை போடவே முடியாது அந்த அடிப்படையில நம்ம நீட்டுங்கிறது ஏற்கனவே முடிவு செய்ய இதே பிரச்சனை குஜராத்திலயும் இருக்கு இவங்க எண்பத்தஞ்சு பதினைந்து எண்பத்தைந்து சதவிகித தமிழக அரசு இடஒதுக்கீடில் பதினைந்து சதவிகிதம் சிபிஎஸ்சிக்கும் எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் அரசு மாணவர்களுக்கும் அரசு பள்ளியில் படிக்கிற மாணவர்களுக்கும் என்று ஒதுக்கப்பட்டது அரசு மாநில பாடத்திட்டத்தில் இதே போல குஜராத்தில் என்ன கேட்டாங்க அறுபது நாற்பது சிபிஎஸ்சிக்கு நாற்பது பர்சன்ட் கொடுத்துருங்க குஜராத் அரசு பள்ளியில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு அறுபது சதவீதம் கொடுத்துருங்க சொல்லி குஜராத்தில் கேட்டாங்க அங்க கோர்ட்ல அது அடிபட்டுச்சு முடியாது இந்தியா முழுவதும் ஒரே நிலைப்பாடு எடுக்க போகுது உங்களுக்கு வந்து தனியாக கொடுக்கணும் அங்கேயும் சொல்லிட்டாங்க அதே நிலையில இங்கேயே வந்திருக்கு திருப்பி உச்ச நீதிமன்றத்தில் போனாலும் அதான் வரும் அவங்க இன்னைக்கு சர்ச்சஸ் கேட்டிருக்க கேள்வி சிபிஎஸ்சியில படிக்கிறவனு இந்த ஊர்க்காரன் தானே அவனும் நம்ம மாணவர்கள் தானே ஏன் அப்படி நீங்க பிரிச்சு பார்க்குறீங்க சர்ச்சஸ் கேட்டிருக்காங்க எல்லா நிலைப்பாடும் ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க நம்ம தான் அது கேட்ட நிலை இப்ப இதுல வெளியில் வராத ஒரு செய்தி இதில் இந்த இந்த ரிசல்ட் வரும்போது சில பேர் சொல்கிறாங்க அதிர்ச்சியான செய்திலாம் இருக்குது ஒரே மாவட்டத்திலிருந்து ஆயிரம் பேர் தேர்ந்தெடுக்கப்படக்கூடிய வாய்ப்பு இப்பொழுது இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க எனக்கு தான் தெரியாது அது எனக்கு மறைமுகமாக வந்திருக்க செய்தி ஏன்னா அவங்க வந்து போன வருஷத்தில் நீட்டை எழுதிட்டு ரெடி ஆகிட்டே இருக்காங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸு அவங்களும் நம்ம ஊர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் நாமக்கல் மாவட்டம் கரூர் மாவட்டம் போன்ற பகுதியில் தயாராகிட்டு இருக்காங்க நம்ம தயாராக்கொண்டு பேசும்போது பல மாணவர்கள் வந்து தொடர்பு கொண்டு நம்ம கிட்ட நேரடியா பேசுறாங்க அதனால அதன் அடிப்படையில் நான் உங்ககிட்ட அப்புறமா கூட பேசுறேன் அடுத்ததாக அவர்கிட்ட பேசுறேன் திரு ரெக் சார் சார் இந்த பிரச்சனைகள் என்பது வந்து தொடர்ந்து உங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்குங்க எல்லாமே வந்து இல்லை என்ன மாதிரியான சிக்கல் யாருக்கு அதிகமாக இருக்கிறது அதாவது அடிப்படையில் தமிழக சட்டமன்றம் ரெண்டு மசோதாக்கள் ஏகமனதாக பாஸ் பண்ணியிருக்கு ஜனாதிபதி கையெழுத்துக்கு போய் அனுப்பவே இல்லை மத்திய அரசு அவர்கள் ஜனாதிபதி அசன்ட் வாங்கினாக்க அதனுடைய தன்மையே மாறியிருக்கும் அதை தான் நீதிமன்றத்திலே ஜட்மெண்ட்டை சொல்லியிருக்காங்க அதே நேரத்தில் இந்த தமிழ் பேச்சு வழக்காடல் ஒரு வார்த்தை இருக்குது இந்த பாவலா காமிக்கிறதுன்னு இந்த தமிழ்நாட்டு அரசு அதிமுக அரசு எந்த ஆக்கப்பூர்வமான முயற்சியும் இந்த ஜனாதிபதி அசன்ட் வாங்கிறதுக்கு எடுக்கலை ஆனால் ஒரு ஷோ பண்ணுறாங்க நடிக்கிறாங்க இது வந்து சட்ட நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பாவலா காட்டுறாங்க ஆமாம் சட்ட ஒரு பேசிக் எலிமெண்ட்ரி லா தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும் இந்த இது கோர்ட்டில் நிற்காதுன்னு ஆனால் அது மக்களை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்கு என்னொன்று உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டியும் அந்த சௌத்ரி ராய்கல கமிட்டியும் பார்லிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அந்த இதை நீட்டெல்லாம் வரும்போது மாநிலம் விரும்பலைன்னா அதுக்கு விலக்கு கொடுக்கலாம்னு சுருக்கமாக சொன்னால் மத்திய பிஜேபி அரசு மக்களை தமிழ்நாடே வஞ்சிக்கிறது தமிழ்நாடு அரசு மக்களை ஏமாற்றுகிறது சரி அதாவது தொடக்கத்திலே பிஜேபி அரசு உங்களை என்ன வஞ்சிக்கிறது தமிழ்நாட நீட் அடிப்படையில மத்திய அரசு வஞ்சிக்கிறது 
கேரளாவிலையும் ஆந்திராவிலையும் லிஸ்ட் வெளியிட்டுட்டாங்க மெரிட் லிஸ்ட் வெளியிட்டாச்சு நீங்க பாருங்க நெட்ல போயிட்டு சரி எல்லா மாநிலத்துக்கும் வேணுமா நீங்க தமிழ்நாட்டை மட்டும் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் நீட் எழுதுனியா குஜராத்ல கிடையாது ராஜஸ்தான்ல கிடையாது அசாம்ல கிடையாது என்ன போய் பிரச்சாரம்ங்க தொடக்கத்துல இருந்து ஒரு ஒரு விஷயம் அவர் சொல்றாரு குடியரசுத் தலைவரை அழுத்தம் செய் செய்திருக்க வேண்டும் அந்த அந்த ஆணையை பெறுவதற்கான எப்படி ஜல்லிக்கட்டு விஷயத்தில் வந்து எப்படி மூன்று நாளில் போயிட்டு அதை பெற்று எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே கொண்டு வந்தாங்களோ அது போல் நீட்டில் வந்து இதை இதை வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக எடுத்துருக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு நியாயமான விஷயம் தானே அரசாணை இங்கே வந்து கொள்கை ரீதியாக எடுத்து அரசு வெளியிட்டுருக்கு சரி அந்த அரசாணையை இன்றைக்கி எடுத்துட்டாங்களே ரத்து பண்ணியிருக்குங்களா இதற்காக பாதிக்கப்படுறது வந்து மாணவர்கள் தானே அவர் அவர் கேட்கறது ஒரே ஒரு கேள்வி என்னன்னா செய்யறேன் செய்ய மாட்டேன் இதோ வருது பாத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சூழல்ல தான் நடந்துட்டு இருக்கு இது வரைக்கும் முன்னாள் அதாவது இதற்கு முன்னால் அதாவது ஜெயலலிதா அம்மையார் இருக்கும்போது நீட்டுக்கு கண்டிப்பாக விளக்கு இருக்கும் நான் கண்டிப்பாக தள்ளி வைக்கிறேன் அப்படின்னு தள்ளி வச்சாங்க இப்போ மாஃபா பாண்டியராஜன் நிச்சயமாக வந்து அதுக்கு அவங்க சொன்ன சொல்ல நாங்கள் காப்பாற்றுவோம் அப்படின்னாரு திடீர்னு போயிட்டு மீண்டும் வந்து அதுக்கு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாரு மறுபடியும் வந்து விஜயபாஸ்கர் வந்து இல்லை இல்லை கடைசி வரைக்கும் நீட்டை நாங்கள் கண்டிப்பாக வந்து தள்ளி வைப்போம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஆனால் கடைசி நேரத்தில் ஒவ்வொரு மாணவர்களும் வந்து பெற்றோர்களும் நேரடியாக தொலைபேசி ஊடாக என்கிட்ட கேட்ட கேள்விகளாம் நிறைய உண்டு நான் எல்லாத்தையும் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன் கருணாகராஜன் சார் கேட்டார் இல்லையா அதுக்கு அதாவது ஆயிரத்தி நூத்தி அறுபத்தி எட்டு மார்க் எடுத்த பொண்ணு இன்னைக்கு அவருக்கு கிராமத்தில் கேட்டார் கிராமமா நகரமான்னு கேட்டார் நிச்சயமா அவர்கிட்ட கேட்க போறேன் ஆயிரத்தி நூத்தி அறுபத்தி எட்டு மார்க் எடுத்து அரசு பள்ளியில் எடுத்த பொண்ணு இந்த நீட் எக்ஸாம்ல வந்து வெறும் தொண்ணூத்தி எட்டு மார்க் தான் எடுத்திருக்கு அதுதான் நீங்களுக்கு <laughs> 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 மாநிலே <laughs> 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 மாணவர்களுக்கு வந்து அது நிச்சயமா வந்து பயன்படும் இப்ப வந்து நான் நீங்களே சொல்றீங்க ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஆகும்னு அப்ப இடைப்பட்ட காலத்துல மாணவர்கள் வந்து என்ன ஆவாங்க அவங்க நலன் வந்து நாம வந்து பாதுகாக்கணுமா இல்லையா அது அரசு நான் சொல்றது என்னன்னா எண்பத்தி ஐந்து உள்ஒதுக்கீடு கேட்டத அரசாங்கம் வந்து தமிழக அரசு வந்து அந்த முறையில வந்து மாணாக்கர்களே தேர்வு பண்ணணும்ன்ற ஒரே ஒரு நல்ல நல்லெண்ணத்தோடு நல்லோக்கத்தோடுதான் வேற ஏதாவது நோக்கம் பெரிதா இருக்கலாங்க நான் என்ன சொல்றேன் நோக்கம் பெரிதா இருக்கு நான் இது வரவேற்கிறேன் அதுல மாற்று கருத்துல அரசாணை வெளியிட்டு இருக்கீங்க அது சக்சீட் ஆயிருக்கா வெற்றி பெற்றிருக்குதா அதுதான் நீங்க இப்ப வெற்றி பெற இல்லையா பாதிக்கப்பட்டது மாணவர்கள் தானே நம்ம வந்து சரி வெற்றி பெறலாம் அடுத்து மேல்முறையீடு செஞ்சு அது வந்து கண்டிப்பா சக்சஸ் எப்போ அது கருணாகராஜன் சொல்றாரு பாருங்க 
கேரளாவிலையும் ஆந்திராவிலையும் வந்து போட்டாச்சு எல்லாம் கிளாஸ் தொடங்க போறாங்க அப்படிங்கிற அளவுக்கெல்லாம் வந்து பட்டியல் பட்டியல் வெளியிட்டாச்சு அப்படிங்கிறாரு இன்னொன்று வந்து நம்ம இன்னும் வந்து அதுக்கான ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே வந்து போகல அப்படின்னு தான் சொல்ல சொல்ல முடியும் என்ன கிராமப்புற மாணவர்கள் இருக்காங்க இல்ல எடுக்கப்பட்டது இதுக்கு வந்து இப்ப தடை வந்ததுதான் இப்ப பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு நிச்சயமா எதிர்கொள்வோம் நிச்சயமா இல்ல இந்த தடை வந்ததுக்கு கூட பல பல இந்த என்ன சொல்றது ஸ்டெப் டவுன் வந்து இங்க நிறைய இருந்திருக்கு அதாவது அதற்கான முன்முயற்சிகள் வந்து அதிகமா எடுக்கப்படல அதற்கான முன்முயற்சிகள் அரசாணை வெளியிட்ட அதான் இவர் சொல்றாரு அதற்கான முன்முயற்சிகளை வந்து பல முறை எடுக்கப்படல இது வந்து ஒரு 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 அதாவது அந்த அவர் வார்த்தையில மீண்டும் அப்படின்னு தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அதை நீங்க வந்து இல்லன்னு சொல்லுங்க அவருடைய கருத்து தான் அதை இல்ல நிச்சயமா இல்ல சார் சார் திரு கருணாகரன் சார் கருணாகரன் சார் இல்ல இல்ல அவர் நான் அவர்கிட்ட போறேங்க அதாவதுங்க மைய அரசு இதை வந்து திட்டமிட்டு நீங்க சொன்னீங்க மைய அரசு வஞ்சிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னீங்க மைய அரசு வஞ்சிக்கிறது அப்படின்னு சொல்ற பார்வை நான் எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒருவேளை அது சரியா தவறு அப்படிங்கிறத நீங்க தான் சொல்லணும் ஒற்றை தேர்வு முறை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இடத்துல இல்லை அப்படிங்கிறது குஜராத்தில் வந்து அவங்களுடைய கேள்விகள் மாறுபடு மாறுபட்டிருக்கிறது கேள்வி முறைகள் மாறுபட்டிருக்கிறது அல்லது கேள்வியில் தானுடைய அந்த சூழல்கள் மாறுபட்டிருக்கிறது இங்கே மாறுபட்டிருக்கிறது என்கின்ற செய்திகளை நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா சொல்லுங்க அதான் உங்ககிட்ட இன்னைக்கு அடுத்த தீர்ப்பு வந்திருக்கு அதெல்லாம் அதெல்லாம் கணக்குல எடுத்துக்காம நீ வேலையை பாருங்கன்னு கோர்ட் உத்தரவுப்பட்டிருக்காங்க முதல்ல இந்த நீட்டே உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு பிறகு தாங்க அந்த நீட்டை நடத்தணுங்கிற முடிவே இந்திய அரசாங்கம் வந்துச்சு இது காங்கிரஸ் பீரியட்ல இருந்து வந்துட்டு இருக்குதுங்க இப்ப நீங்க இப்ப நீங்க மாட்டு இறைச்சிக்கு தடைன்னு ஒண்ணு கொண்டு வந்தாங்க அந்த சந்தைகள்ல மொத்தமா இறைச்சிக்காக விற்க கூடாதுன்னு ஒண்ணு கொண்டு வந்தாங்க திருத்தங்கள் கொண்டு வந்தாங்க நிறைய திருத்தங்கள் கேட்டாங்க இப்ப வந்து அமைச்சர் ஹர்ஷவர்தன் கூட அந்த திருத்தங்கள் எல்லாம் ஏத்திருக்கோம் நாங்க திருத்தங்களை கொண்டு வர போறோம் எல்லா கோரிக்கையும் கேட்டிருக்காங்க சுப்ரீம் கோர்ட் தடை பண்றாங்க அந்த மாதிரி இந்த நீட்டை நீ நடத்து அப்படின்னு சொல்றது யாரு உச்ச நீதிமன்றம் அப்ப உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு நடத்த சொல்லி நடத்துறத இந்தியா முழுவதும் இப்ப ஆந்திராலேயோ கேரளாவிலேயோ கர்நாடகாலேயோ பிஜேபி ஆளுற மாநிலங்கள் எல்லாத்துலயுமே நீட்டே தேவையில்லை நீங்க லோக்கல் பாடி சிலபஸை வச்சு நீங்க நடத்துங்க ஆனா தமிழ்நாட்டில் மட்டும் சிபிஎஸ்இ சொல்றத தான் வச்சு நடத்தணும் அப்படின்னு மத்திய அரசு உத்தரவு போட்டா தமிழ்நாடு வஞ்சிக்கிறேன்னு சொல்லலாம் ஏன் ஏன் அப்படி நம்மளா தமிழ்நாடு மக்களை நம்மளை வந்து ஒன்றும் தெரியாத அப்பாவிகள் நினைச்சிட்டு பேசுறீங்க இன்றைக்கு கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு தமிழக அரசு முயற்சி பண்ணாங்க உடனடியா எந்த யோசனையும் கிராமப்புறங்கள் இருக்கிறது மலை கிராமங்கள் இருக்கிற மட்டும்தான் அந்த கிராமப்புற மாணவர்கள் எடுத்துக்கலாம் கொண்டு வந்திருக்கலாம்ல நீங்க ஒட்டுமொத்தமா ஒட்டுமொத்தமா அரசு மாணவர்கள் சிலபஸ் மாணவருடைய <laughs> 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 சென்னை <laughs> 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 ஜவால் மலை ஒண்ணு தான் அங்க இருக்கிற பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர் ஒண்ணு தான் நம்ம கணக்கு எடுத்துக்க முடியுமா அப்ப அந்த மாதிரி முழுக்க முழுக்க கிராமங்கள் இன்றைக்கும் மிகப்பெரிய வசதிகள் அடிப்படை வசதி இல்லாத சில கிராமங்கள்ல அந்த பஞ்சாயத்து யூனியன் பள்ளிகள் அந்த மாதிரி பள்ளிக்கூடம் அந்த பகுதியில் இருக்க பள்ளிக்கூடங்கள் இருக்க மாணவர்கள் கொடுத்தா கூட வாய்ப்பு இருக்கும் பள்ளிக்கல்வியில வந்து இருங்க அவர் சொல்லிக்கிறாங்க பள்ளிக்கல்வி துறையில இன்னைக்கு எல்லாம் சிறப்பா செயல்பட்டிருக்காங்க செங்கோட்டையன் வந்து ரொம்ப அருமையா செயல்பட்டிருக்காங்க நிறைய விஷயங்களை உள்ள கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு 
பணம் கொடுத்தாதான் நீட் பயிற்சி பெற முடியும் அப்படின்னு இருக்க தமிழகத்துல இன்றைக்கு வந்து என்ன சொல்றாங்க அரசு பள்ளிக்கூடங்கள்ல நீட் மாணவர்களுக்கு இலவசமா பயிற்சி ஒன்னு கூட குறை சொல்லவே இல்லை அப்புறம் என்ன குறை சொல்ல அதெல்லாம் ஒன்னு கூட சொல்ல ஏன்னா இது வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிறதுக்கு மாணவர்கள் கிட்ட போய் சேர்ந்து அது வந்து அவர்கள் வெற்றி பெறுவதற்கு கண்டிப்பா இரண்டு ஆண்டுகள் அல்லது மூன்று ஆண்டுகள் ஆகும் பத்தாவது பதினொன்றாவது பன்னெண்டாவது முடிச்சிட்டு பிறகு முக்கியமானது <laughs> அப்ப அவங்க மீதி இருக்கிறதெல்லாம் மாணவர்கள் இல்லையா எங்க அப்ப இன்னைக்கு இந்தியாவில் சராசரி அதிக எக்ஸாம் அதிகமான பேர் சராசரி அந்த வால்யூம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில தமிழ்நாடு தான் அதிகம் தெரிஞ்சுட்டீங்களா எண்பத்தி எட்டாயிரம் பதினோரு லட்சம் மாணவர்கள் எயிட்டி எயிட் தௌசண்ட் தமிழ்நாட்டு எழுதிருக்காங்க அதை பத்தி யாராவது சிந்திக்கிறீங்களா எண்பத்தி எட்டாயிரம் மாணவர்கள் தயாரா போய் நீட் எழுதுறாங்களே அப்படிங்கிற யாராவது சிந்திக்கிறீங்களா அப்ப அவங்க இன்னும் ஊக்கப்படுத்தி இருந்தா இந்த ஆண்டே அவங்க தயார் நிலைக்கு வந்திருப்பாங்க தயார் நிலைக்கு வந்ததுனாலதான் முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி எழுபது பேர் பாஸ் பண்ணிருக்காங்க உங்களுக்கு ஒரு பயம் ஒண்ணு தேவையில்லைங்க தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற எண்பத்தி அஞ்சு பெர்சன்ட் இடத்த தமிழ்நாட்டுக்காரங்களாக என்ஜாய் பண்ண போறோம் அதை வந்து டெல்லியில இருக்கணும் இருக்கணும் யாரும் சேர போறது இல்லைங்க பள்ளிக்கூட கிராமப்புற பள்ளிக்கூட மாணவர்களுக்கு நீட்டு பயிற்சி அதிக நான் சொன்ன காரணம் வந்து தமிழ்நாட்டில் ஹையர் செகண்டரி சிஸ்டத்து பாடத்திட்டத்தில் தொண்ணூத்தெட்டு சதவீதம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க சிபிஎஸ்சி வந்து ரெண்டு பர்சன்ட் மாணவர்கள் தான் சிபிஎஸ்சி இருக்காங்க ஆனால் நீட் எக்ஸாம் வந்து அந்த சிபிஎஸ்சி திட்டத்தை வந்து அடிப்படையில் வச்சுருக்கு அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து எப்படி வந்து ஒரு நியாயமான ஒரு போட்டியாக சமநிலையான போட்டி இருக்காது அதுவே அந்த தமிழ்நாடு மாணவர்களுக்கு பெரிய பெரிய ஹேண்டிகேப்பு அதனால தான் பார்லிமெண்ட்ரி கமிட்டியும் சொல்லியிருக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டியும் சொல்லியிருக்கு மாநிலம் வரும்பலைனாக்க அதுக்கு விலக்கு கொடுக்கலாமு தமிழ்நாட்டில் வந்து ஏற்கனவே வந்து ஒரு இனானிமஸாக ரெண்டு மசோதாக்கள் பண்ணியிருக்கு அப்போ ஒரு மாநில உரிமை பிரச்சனை அது இப்போ இதுவே நம்ம தமிழக மாண்பு முதல்வர் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா இருக்கும்போது நீட்டு வராதுன்னு ஒரு அஷுரன்ஸே கொடுத்தாங்க காவேரி ஆணையம் பிரச்சனை வரும்போது அவங்க வந்து உண்ணாவிரதம் கூட இருந்திருக்காங்க மறைந்த முதல்வர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் கூட அது அரிசி பிரச்சனையில் ஒரு போராட்டமே பண்ணார் அப்போது இந்த அரசு இதை மக்களை வந்து ஏமாளிகளாக நினச்சிட்டு எப்படியும் ஒரு வர அந்த ஆக்டு வந்து ஒரு நீங்கள் ஒரு ஜிஓ போடுறீங்க அந்த ஜிஓவில் வந்து அந்த ஜிஓக்கு அந்த சட்டத்திற்கு புறம்பாக இருக்குதுனாக்கா அது அடிபட்டு போகும் அதனால் நீதிமன்றங்கள் வந்து அந்த எசன்ஸ் ஆஃப் தி ஜியோ கான்ஸ்டியூஷன் படி தான் அவங்க இன்டர்பிரட் பண்ணுவாங்க அதனால் இதில் ஒரே வழி உங்களுக்கு ஜனாதிபதி கையெழுத்து வாங்கி அதை வந்து பாஸ் பண்ணால் தான் இதுக்கு நிரந்தர தீர்வாக இருக்கும் ஓகே அவர் சொன்னது வந்து ஏமாத்து வேலைன்றது ரொம்ப வன்மையாக கண்டிக்கிறேன் நான் அது தப்பு அது அரசு என்ன வேற வேற இல்லையா மக்களை <laughs> 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 குரல் கொடுத்துருக்கலாமே ஒன்றும் பண்ணலை இன்னைக்கு வந்து தீர்ப்பு வந்த உடனே பெருசாக வந்து மாணவர்களை ஏமாத்துற மாதிரி இவரும் சொல்ற ஸ்டாலின் பக்கம் நின்றுக்கிட்டு சொல்றாரு அவரு ஆனா நான் சொல்றேன் நிச்சயமா வந்து அரசு வந்து மக்கள் நலன் கருதி இன்னொன்னு சார் சிபிஎஸ்இ நான் முதல்ல ஆரம்பத்திலயே சொன்னேன் சிபிஎஸ்இ வந்து ஸ்டாண்டர்டுக்கும் ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்கும் அதிக வித்தியாசம் இருக்கு இப்ப நீட் தேர்வு எழுதணும்னா மாணவர்களை அந்த லெவலுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஆனா அப்ளிகேஷன் போடுறது வந்து சிபிஎஸ்இ வந்து இன்னைக்கு வந்து போர் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னா இன்னைக்கு வந்து தமிழ் தமிழக அந்த மாநில கல்வி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க படிச்சவங்க எல்லாம் போடுறது வந்து அதிகம் அரசாணியம் வந்து 
சப்போர்ட் பண்ண இல்ல ஏன் ஏன் கேக்குற அப்படி சொன்னா அங்கேயே சொல்லிருக்காங்க நீதி பாத்தீங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க நாங்க கிராமப்புற ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு அகைன்ஸ்டா சொல்லல சொல்லல வார்த்தைய சொல்றதுக்கு சொல்லல சேஃப்டிக்காக சொல்லிருக்க சொல்லல ஆனா என்ன என்ன தீர்வு கொடுத்திருக்காங்க ஒண்ணு தீர்வு கொடுக்கலையா அவர்களின் முன்னேற்றத்தில் நீதிமன்றம் அக்கறை கொண்டிருக்கிறது ஆனால் அவர்களின் முன்னேற்றம் சட்டவிரோத முறையில் எட்டப்படும் போது குறிப்பாக நீட் தேர்வில் தகுதி பெற்ற சமநிலையில் உள்ள உறுப்பினருக்கு பாகுபாடு இழைக்கப்படும் போது அவர்கள் நீதி கேட்டு நீதிமன்றத்தின் கதவுகளை தட்டும் போது இந்த நீதிமன்றம் வாய்மூடி வேடிக்கை பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்றாங்களே தவிர கிராமப்புற மாணவர்களுக்கான இப்ப நானும் நீங்க அடிப்படையில அடிப்படையில இப்ப நான் உங்க இடஒதுக்கீடுக்கு கொடுக்கற முக்கியத்துவம் இங்க சமூக நீதி கொடுக்க ஏன்னா நீங்க ஒரு சமூக நீதி ஒரு சமூக நீதி போராளியோட பேத்தி அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு வெட்டமலை சீனிவாசன் ஐயாவுடைய தாத்தாவுடைய பேத்தி அப்படின்னு பொழுது சமூக நீதிக்காக குரல் கொடுத்த அவர் இந்த சமூக நீதி பிரிச்சு சமூக நீதி வந்து இங்க நிலைநாட்டப்படல அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஐயப்பாடு இருக்குது இல்ல கிராமப்புற மாணாக்கர்கள் வந்து வெற்றி <laughs> 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 குடியரசு தலைவர் வந்து அழுத்தம் கொடுத்திருக்கணும் எப்படி வந்து ஜல்லிக்கட்டு விவகாரத்தில் அழுத்தம் கொடுத்து வாங்கணுமோ அது மாதிரி அழுத்தம் கொடுத்திருக்கணும் அப்படின்னு வந்து நிச்சயமா வந்து அது மேல் மேல அனுப்பி இருக்கும் அங்க வந்து குடியரசு தலைவர் வந்து ஒப்புதல் அடிப்படைக்கு <laughs> 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 மக்கள் மேடையில் தொடர்ந்து பேசுவோம் அதுவரை இணைந்திருங்கள் மக்கள் மேடை தொடர்கிறது இந்த மக்கள் மேடையில் இன்றைக்கு நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற கருப்பொருள் மருத்துவ மாணவ சேர்க்கையில் எண்பத்தி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டையும் தமிழக அரசின் அரசாணையும் ரத்து செய்த உயர் நீதிமன்றம் மேல் முறையீடு செய்யப்படும் என தமிழக அரசு அறிவிப்பு மாணவர்களுக்கு தமிழக அரசு துரோகம் செய்துவிட்டது ஸ்டாலின் நீட் தேர்வுக்கு விலக்கு அளிக்கும் மசோதாவிற்கு மத்திய அரசின் ஒப்புதலை பெற தமிழக தலைவர்கள் வலியுறுத்தல் உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்பு மாணவர்களுக்கு வரமா சாபமா இதை பற்றி நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் பேசுவதற்காக நமது அரங்கில் இணைந்திருக்கிறார்கள் அதிமுக அம்மா அணியை சார்ந்த நிர்மலா அருள் பிரகாஷ் அவர்கள் முன்னாள் இயக்குனர் குழந்தை நல மருத்துவம் டாக்டர் ரெக்ஸ் சர்குணம் பிஜேபி சார்ந்த கருணாகராஜன் அவர்கள் தொடர்ந்து பேசுவோம் நம்ம இடைவேளைக்கு முன்னால் இந்த இடஒதுக்கீடு சமூக நீதி குறித்து உங்ககிட்ட கேள்வி கேட்டேன் என்ன பதில் சொல்லணும் இடஒதுக்கீடோ சமூக நீதியோ இதனால் பாதிக்கப்படலை அது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மை என்னென்னா நீட் தேர்வில் வந்து இடஒதுக்கீடு தாராளமாக வச்சுக்கலாம்னு சொல்லியாச்சு ஸோ அது வந்து எஃபெக்டாகவே இல்லை சார் சமூக நீதி பாதுகாக்கப்படுகிறது இடஒதுக்கீடு கண்டிப்பாக உண்டு நீட் தேர்வில் எப்படின்னா இப்போ அந்த எவ்வளோ சதவீதம் எஸ்சி எஸ்டிக்கு போகுது டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அதே மாதிரி பிசி ஓபிசி எல்லாருக்கும் வந்து இந்த சமூக நீதி வந்து கிடைக்குது பிகாஸ் ஆஃப் த ரிசர்வேஷன் பட் இது வந்து இந்த எண்பத்தஞ்சு பதினஞ்சுங்கிறது நான் சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சிபிஎஸ்இ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நாலாயிரம் பேர் அப்ளை பண்ணுறாங்க சார் மற்ற மாநி மாநில இது வந்து மாநில வந்து தகுதி பெற்றவங்க வந்து நாற்பதாயிரம் பேர் அந்த எக்ஸாம் எழுதுகிறவங்க ஆனால் இருக்கிற சீட்டில் வந்து இவங்களுக்கு தான் பெரும்பான்மை கிடைக்கும் யார் சிபிஎஸ்இ ஏன்னா அவங்க வந்து அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் தேர் அப் டு த மார்க் இங்கே மாநில அளவில் வந்து கல்வி பயின்றவங்க வந்து 
நிச்சயமா பாதிக்கப்படுவாங்க அந்த ஒரு காரணத்துக்காக ஒரு ரெண்டு கேள்வி கேட்கணும் நான் டாக்டர் கிட்ட கேட்டுட்டு மறுபடியும் வரேன் கரு சார்கிட்ட பேச வேண்டியது இருக்கு டாக்டர் இப்போ இங்க இருக்கிற சூழல் தொடக்கத்துல இருந்தே வந்து சிபிஎஸ்இ சிஸ்டம் மாநில அந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இந்த ரெண்டுத்துல வந்து எது வந்து சக்சீட் ஆகி மருத்துவ தேர்வுக்கான ஒரு ஃபுல்ஃபில் பண்ணும் அப்படின்ட்டு இல்லை அது அந்த கம்பாரிசனே வேண்டியதில்லை இப்போ தமிழ்நாடு அரசு தமிழ்நாடு மக்களுக்காக மாணவர்களுக்காக ஒரு சிஸ்டம் வச்சுருக்கு சரி ஹையர் செகண்டரி சிஸ்டம் அதில் ஒரு தொண்ணூத்தெட்டு பேர் சதவீதம் படிக்கிறாங்க அப்போது ஒரு மருத்துவக் கல்லூரிக்கு தேர்வுக்கோ கடந்த எட்டு வருடங்களாக என்ன நடந்தது அந்த சிஸ்டத்தை பேஸ் பண்ணி தான் ப்ளஸ் டூவில் மார்க் அதிகம் வாங்கினவங்கள வந்து இல்லை இப்போ இந்த நீட்டு கொண்டு வந்ததுக்கு மைய அரசு கொண்டு வந்ததுக்கான காரணமே ஒரு மிக தெளிந்த உண்மையான மருத்துவர்களை அல்லது பணம் கொடுத்து காசு கொடுத்துட்டு மருத்துவ கல்லூரியில் சேர்றதுக்கான ஒரு சூழல் இல்லாமல் வெரி பர்ஃபெக்டாக வெரி ஜென்யூன் அப்படிங்கிறது கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்கான அப்படி கிடையவே கிடையாது அது அவங்க மத்திய அரசு கொள்கைப்படி பிஜேபி கொள்கைப்படி எல்லாமே ஒற்றை சிஸ்டம் கொண்டுறாங்க எல்லாத்துலேயுமே ஒரே இது இருக்கணும் ஒரே கல்வி ஒரே கல்வி ஒரே கலாச்சாரம் அந்த மாதிரி இந்த ஒரே கல்வி இதில் தான் இது வருது ஆனால் தமிழ்நாடு கல்வியோடு இது முரண்படுது அப்போ தமிழ்நாடு அரசு ஏன்னா மாநில உரிமை என்ன இருக்கு இது வந்து ஒரு பெரிய ஃபெடரேஷன் ஃபெடரல் கண்ட்ரி இது இது வந்து யூனிட்ரி கண்ட்ரி கிடையாது யூனியன் யூனியன் ஆமாம் யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இது அப்போது நமக்கு என்ன நிலமாக இருக்குமோ இது ஒரு காலத்தில் வந்து ஸ்டேட் சப்ஜெக்டில் இருந்தது அதுக்கப்புறம் தான் இது கன்கரன்ட் சப்ஜெக்ட் போகுது அதனால் ஆனால் மத்திய அரசு அதுலேயும் நான் நிறைய கேரண்டிஸ் இருக்குது அதனால தான் பார்லிமெண்ட்ரி கமிட்டியும் சரி எக்ஸ்போர்ட் கமிட்டியும் மாநிலங்கள் விரும்பலைன்னா அப்படியே விட்டுடலான்னு அப்போ நம்ம சிஸ்டம் ஆஃப் எஜுகேஷன் ஒன்றில் கொடுத்துட்டு நீங்கள் திடீர்னு ஒரு மேலே இருக்கிற சிஸ்டத்துக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாமினேஷன் நீட் எக்ஸாமினேஷன் இதில் பாஸ் பண்ணால் தான் மெடிக்கல் போக முடியும்ன்ற ஒரு நிர்பந்தம் இருக்குது அது வேறு சிஸ்டத்தில் கொடுந்தா எப்படி இல்லை நீங்கள் எதை பேஸ் பண்ணி வந்து நீங்கள் ஒற்றை கருத்து ஒற்றை கேள்வி அதை ஒற்றை கல்வி முறை ஒற்றை கலாச்சாரம் எதை பேஸ் பண்ணி சொல்கிறீங்க ஒரு நியாயமான முறையில் இப்போ இல்லை இல்லை அவங்க சும்மா அது வந்து நியாயமான முறையில் எல் மா மருத்துவ மாணவர்கள் என்பதும் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் எந்த ஒரு கரப்ஷனும் இல்லாமல் இருக்கணும் எதிர்காலத்தை வருகின்ற மருத்துவ கல்வி என்பது ஒரு ரொம்ப தூய்மையானதாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது எந்த விதத்தில் தப்புன்னு நினைக்கிறீங்க அதில் தப்பே கிடையாது ஆனால் இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆல்ரெடி மெடிக்கல் கவுன்சில் இருந்தது அதுதான் இருக்க கவர்னிங் பாடி மெடிக்கல் கவுன்சில்லையே பெரும் ஊழல் செய்த செய்யப்பட்டவர்னு சொல்லி அது மாதிரி நடவடிக்கை எடுக்க போட்டால் அவர் திருப்பி அதில் மெம்பராக இருக்கார் இந்த மெடிக்கல் கவுன்சில் வந்து முந்தி வந்து ஒரு என்ஃபோர்ஸிங் அத்தாரிட்டி அது மெடிக்கல் கவுன்சிலே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து சரியான முறையில் வந்து எல்லா அதிகாரங்களும் இருந்தாலும் சரியான முறையில் அமைக்க முடியல அப்படி இருக்கும்போது எப்படி நீங்கள் வந்து இது வந்து கரப்ஷன் ஃப்ரீன்னு சொல்ல முடியும் மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியாவே உங்களுக்கு கரப்டாக இருக்கும்போது அது அந்த கரப்ஷனை களையாமல் நீங்கள் வந்து நடவடிக்கை எடுக்க எல்லாரையும் எல்லாரையும் சொல்கிறீங்க மெடிக்கல் மெடிக்கல் கவுன்சில் வந்து கவனிங்க இது இப்போ அவங்க தானே இப்போ வந்து மெடிக்கல் எஜுகேஷனுக்கு யார் பொறுப்பு மெடிக்கல் கவுன்சில் சரி சரி நீங்கள் ஏன்னா நீங்களும் முன்னால் இயக்குனராக இருந்திருக்கீங்க அதனால தான் சொல்கிறேன் நான் அதனால் இப்போ மெடிக்கல் கவுன்சில் அந்த எல்லாம் இருக்கும்போது அப்போ கரப்ஷன் வந்து என்டைர்லி டிஃப்ரெண்ட்டு இப்போ அதுக்காக இது கொண்டு வரப்பட்டதாக நம்ம அதாவது கரப்ட் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் கொண்டு வரப்பதுக்காக நான் நினைக்கல இருந்தது அதுக்காக என்ன நீட் வந்ததுனால எப்படி கரப்ட் ஃப்ரீ ஆகிடுது அது இருக்க இல்லாததுனால எப்படி கரப்ஷன் வருது நீங்கள் சிஸ்டம் வந்து ஸ்டேட் போர்டில் வைக்கிறீங்க அதாவது வைக்கிறாங்க இப்போ எலிஜிபிலிட்டி அண்ணா இல்லை எனக்கு ஒரு ஒரு கிளியர் ஆன்சர் வரும் இந்த ஸ்டேட் போர்டில் இருக்கிறதுனால மாணவர்களுடைய அந்த அந்த மெடிக்கல் எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றீங்களா ஸ்டேட் போர்டு இருக்கு ஸ்டேட் போர்டு இருக்கிறதால நெகட்டிவாக இருக்காது இப்போ இப்போ இவ்வளோ வருஷமும் ஸ்டேட் போர்டில் இருந்தவங்க தானே டாக்டர் சைட் வந்தாங்க சரி அதனால அவங்களுடைய ஸ்டாண்டர்ட் அப்ராடு போகிறாங்க வெளி மாநிலத்தில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க தமிழ்நாடு டாக்டர்கள் யாருக்கும் குறைஞ்சவங்க இல்லை சரி அப்படின்னு பேர் வாங்கிட்டு தான் இருக்காங்க அப்போ நெகட்டிவாக ஒன்றும் இல்லை அப்போ இதையே கண்டினியூ பண்ணலாமே இந்த சிஸ்டத்தையும் கண்டினியூ பண்ணலாமே ஸ்டேட் போர்டுக்கு சிஸ்டத்தையும் மாற்ற வேண்டியதில்லை செலக்ஷன் சிஸ்டத்தையும் மாற்ற வேண்டியதில்லை திரு கரு சார் அவர் சொல்லும்பொழுதே நீங்கள் கேட்டுட்டு தான் இருந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஒற்றை கல்வி ஒற்றை கலாச்சாரம் ஒற்றை இதுக்காகத்தான் வந்து மைய அரசு இதை மையப்படுத்தி தான் வந்து இயங் இயங்கிட்டு இருக்குது
இது காங்கிரஸ் பேரில் முயற்சி பண்ணி சுப்ரீம் கோர்ட் மாறி நிறுத்தி கொண்டு வா நிறுத்தி கொண்டு வான் உத்தரவு போட்டு இப்போ நடைமுறைப்படுத்துகிற கட்டத்தில் வந்து நிற்கிறது பிஜேபி இந்த பால் தூக்கி போடும்போது யார் கையில் பால் இருக்கா இதில் எங்கே கலாச்சாரம் வந்துச்சு ஏன் போய் பேசுகிறீங்க இது வந்து உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் நீட்டு கொண்டு வந்தது தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் இல்லை ஒட்டு வந்த இந்தியாவிலும் இருக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஆந்திர கர்நாடகா மெரிட் லிஸ்டாக வெளியிட்டுட்டாங்க செங்கோட்டையன் சொல்லியிருக்காரு அருமையாக சொல்லியிருக்க பதிமூணு ஆண்டுகளாக நம்ம சிலபஸ் சேஞ்ச் பண்ணல அதே அப்ப இருந்த இதை படிச்சுட்டே இருக்கோம் திருப்பி 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 பதிமூணு வருஷமா நம்ம அப்கிரேட் பண்ணல இப்ப பண்ண சொல்லி கடுமையா வேலை நடந்துகிட்டு இருக்கு பள்ளிக்கல்வித்துறை இதுக்கு முன்னாடி இருந்த எல்லாத்தையும் விட இப்ப சிறப்பா செயல்படுறத எல்லாருமே பாராட்டுறாங்க அப்ப நீங்க அவர் சொல்றாரு நீட்டுக்கு நான் பயிற்சி தருவேன் லெவன்த்துக்கு பப்ளிக் எக்ஸாம் வச்சா நீ சிபிஎஸ்இ ஸ்டாண்டர்ட் அதுல கொண்டு வந்துடலாம் உண்மை எல்லாமே நடக்க முடியும் ஐயா வழியில நாலு கிலோமீட்டர் நடக்கணும் நீ நடந்து பயிற்சி எடுத்துக்கன்னு சொல்லி அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு நான் நடக்கவே மாட்டேன் படுத்துக்கிட்டே இருப்பேன் நம்மளா தான் நம்ம மாணவர்களை ஏமாத்தி அடிக்கடி பாராளுமன்ற நிலை பேச வாய்ப்பு கொடுங்க பாராளுமன்ற நிலைக்குழு பாராளுமன்ற நிலைக்குழுல முடிவெடுத்தாங்கன்னு சொன்னா ஏன் உச்ச நீதிமன்றத்துல போய் இங்க இருக்கிற எம்பிக்கு எல்லாம் போராடி கேச போட்டு திமுக அண்ணா திமுக எல்லாம் கேச போட்டு ஜெயிக்க வேண்டி தானே யார் வேண்டாம் சொன்ன இந்தியா முழுவதும் ஒரு முடிவு எடுக்கும் போது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் நீங்க ஒரு ஜனாதிபதிக்கு ஒரு மசோதா அனுப்பி வச்சா உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு நடத்துட்டு இருக்கு ஆனா இந்த மசோதா ஜனாதிபதி அப்ரூவ் வாங்கினா உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு எதிராக வருமா வராதா அதெல்லாம் யோசிக்க வேண்டாமா ஏ நம்ம எம்பிக்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அஞ்சு வருஷமா எல்லா மாநிலத்தையும் ஒன்று திரட்டி நீட்டே வேண்டாம் நம்ம முடிவு பண்ணமா வெறும் அறுநூறு மார்க் வாங்கினவங்க ஐம்பது லட்சம் ஒன்று கோடி ரெண்டு கோடி காலேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி சீட்டுக்கு பணம் கொடுத்த சீட்டு வாங்கலையா அதில் வேடிக்கை தானே பார்த்துட்டு இருந்தோம் இன்னைக்கு ஏழையோ பணக்காரனோ நீ படித்தவனோ படிக்க எல்லாருமே நீட்டு கீழே வா ஒன்னா போன்னு சொல்றது தப்பா நம்ம கிராமப்புற மாணவர்கள்ங்கிறது குறிப்பிட்ட சதவீதத்தை குறைத்து தமிழ்நாடு அரசு நல்ல முயற்சி எடுத்தாங்க அந்த சதவீதத்தை குறைத்து ஒன்று சொல்லிக்கிற குறைத்து ஒரு உருவாக்கு பண்ணு பண்ணியிருந்தா நிச்சயம் வாய்ப்பு நீங்க நல்லா கிடைச்சிருக்கும் கரு வந்து அவர் சொல்றதுல ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு தெளிவுபடுது என்னன்னா இன்றைக்கு மாணவர்களை வந்து தயார்படுத்தாமையே மாணவருடைய அந்த அந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் கிராமங்களுடைய கிராமத்தில் இருக்கிற எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை தயார்படுத்தாமையே தயார்படுத்தாமையே இந்த நீட் தேர்வுக்கான பல பிரச்சனைகளை அந்த மாணவர்கள் மீது அழுத்துவது என்பது திணிப்பது என்பது எந்த விதத்துல நியாயமானது நியாயம் இல்லதா அப்ப நீங்க தான் செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க நீங்க அரசு தான் செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்து சீ பாருங்க மறுபடியும் பாருங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மேல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அவங்க வந்து தெளிவா சொல்லிட்டாங்க இங்க பாருங்க பேசி முடிக்குற சார் சொல்லுங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல வந்து ஏற்கனவே எக்ஸாம் எல்லாம் நடந்து டாக்டர்ஸ் பெரிய பெரிய டாக்டர்ஸ் எல்லாம் இல்லையா ஐயா சொன்ன மாதிரி எத்தனை பேர் தேர்வு எழுதி இருக்காங்க எத்தனை பேர் ஃபாரின் எல்லாம் போய் வேலை செஞ்சிருக்காங்க அது உண்மை இருப்பாங்க <laughs> 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 அதிமுக சார்பில் வந்ததுனாலதான் இப்போ ஒரே ஒரு செய்தி என்னன்னா பல முறை வந்து நீங்கள் வந்து மைய அரசை போய் பார்க்குறீங்க இந்திய தலைமை அமைச்சரை போய் சந்திக்கிறீங்க இதை குறித்து நீங்கள் இன்னும் அழுத்தம் தெரிவித்து மாணவர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது கிராமப்புற மா கிராமப்புற மாணவர்களுடைய நிலை எல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத இன்னும் அழுத்தம் தெரிவித்திருக்கலாம் இல்லை ஏன் அப்படிங்கன்னா இன்னும் ஒரு கேள்வி சொல்றாங்கன்னா ஊழல் வழக்குகளில் இருந்து தப்பிப்பதற்காக ஊழல் வழக்குகள் இருந்து தப்பிப்பதற்காக தமிழகம் பேசிட்டு தான் இல்ல நம்ம அரசாணை கொண்டு வந்தோம் இப்ப வந்து கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு இன்னைக்கு வந்து தீர்ப்பு இப்படி வந்து எதிர்ப்பா வந்திருக்கு எங்களுக்கு தடையா ஆனா அந்த தீர்ப்புல கூட ஜட்ஜ் என்ன சொல்லியிருக்காரு கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு நாங்க எதிரானவர்கள் இல்ல அப்ப அவர் அந்த ஒரு கொக்கே போடுறாருன்னா நிச்சயமா கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு வந்து வாய்ப்பு குறைக்கப்படும் தான் அவரே சொல்றாரு ஒத்துக்கிறாரு அதத்தான் நான் சொல்ல வரேன் அப்படி இருக்கும் போது நிச்சயமா கிராமப்புற மாணவர்களை கருத்தில் கொண்டு தமிழக அரசின் சார்பில் தலைமை வழக்கறிஞர் மட்டுமே வாதிட்டார் அவருக்கு உதவும் வகையில் சமூக நீதியில் அக்கறை கொண்ட மூத்த வழக்கறிஞர்கள் சிலரை தமிழக அரசு நியமித்திருக்க வேண்டும் 
அவ்வாறு தமிழக ஆட்சியாளர்கள் செய்ய தவறிவிட்டார்கள் அப்படின்னு ஒரு கருத்து இதை சொன்னீங்க நான் அதுக்கு பதில் சொன்னேன் திருப்பி சொல்றேன் நீங்க வந்து ஒரு குழுவா போனாலும் சரி யார் வாடாடணும் சரி தீர்ப்பு வந்து நீங்களே சொல்றீங்க கான்ஸ்டியூஷன் பிரகாரம் அவங்க கொடுத்தாங்கன்னு அப்படி அவங்க தீர்ப்பு கொடுத்துட்ட அப்புறம் இந்த மாணாக்கர் கிராமப்புற மாணாக்கர்களை வந்து கருத்தில் கொள்ளாம ஒரு தீர்ப்பு வந்திருக்குன்னா அது திருப்பி வந்து எப்படி வந்து அதை சரியா கொடுத்திருப்பாங்கன்னு நீங்க எப்படி சொல்றீங்க அப்ப வேற வந்து வேற ஒரு நாங்க வந்து வக்கீல் எல்லாம் போட்டுருந்தா இப்படி திருப்பி சொல்லுவீங்க மாணவர்கள் வந்து மருத்துவ கல்வி பெறணும் அப்படிங்கறதுக்கு ஒரு கருத்தின் அடிப்படையில தான் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா உங்களுடைய அதாவது இந்த கட்சியில இருக்கிற பல்வேறு சிக்கல்கள் நடுவுல விஜயபாஸ்கருடைய அந்த உங்களுடைய ஊழல் வழக்கு தப்பிப்பதற்காக தமிழக மாணவருடைய நலனை பினாமியாக பினாமிய அரசு காவி கொடுக்கிறதா அப்படின்னு ஒரு கேள்வியும் கேட்கிறார் ராமதாஸ் இதுக்கு என்ன சொல்லு ஆமா சார் ராமதாஸ் உட்காந்துட்டு கேட்பாரு அவர் ஒரே ஒரு அன்பு மணி தான் பிள்ளை மட்டும் எம்பியா இருந்தா போற ராமதாஸ்க்கு அவர் என்ன வேணா சொல்லுவாரு அதை வந்து ஒரு குற்றம் நீங்க சொல்லுவீங்களா அரசு வந்து சும்மா இருக்கிற அரசு இல்லை சார் இன்னைக்கு செயல்பட்டு கொண்டு எல்லா மக்களுக்கும் நலன் காக்கக்கூடிய ஒரு அரசு மாணவர்களுக்கு வந்து நல்லது செய்யணும்ன்ற ஒரே நோக்கத்துல நீங்க சொல்றது உண்மைதான் இல்லைன்னு சொல்லல நீங்க சொல்றது நீங்க சொல்றது உண்மைதான் ஆனால் எதிர்கால மாணவர்களுக்கு இன்னும் நாள நாளைக்கு அடுத்த மறுநாள் படிக்க போற மாணவர்களுக்கு தான் ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிற மாணவர்களுடைய நிலையை தான் நான் கேட்கிறேன் நான் இன்னைக்கு மாணவர்களுக்காகத்தான் நாங்க அரசாணை அரசாணை வந்து கொண்டு வந்தோம் ஏன்னா நீதிமன்றத்துல தீர்க்கப்பட வேண்டிய பிரச்சனை இல்ல இது மக்கள் மன்றம் அதை வந்து சட்டமன்றம் இப்ப சட்டமன்றத்துல வந்து ஒரு அரசு வந்து ரெண்டு மசோதாக்கள் பாஸ் பண்ணிருக்கு மக்கள் ஏக அதாவது யுனானிமஸா அது வந்து அந்த மசோதாக்கள் வந்து ஸ்பிரிட் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷனுக்கு அகேன்ஸ்டா இருந்தா தான் பிரசிடென்ட் வந்து அதுக்கு வந்து வித்ட்ரா பண்ணலாம் திருப்பி அனுப்பலாம் ஆனால் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் வந்து அனுப்பியே அனுப்பலை அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கணும் இவங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டை வந்து பிரசிடெண்ட்டுக்கிட்ட சொல்லி ஒன்று எக்ஸப்ட் பண்ணணும் இல்லை ரிஜெக்ட் பண்ணணும் ரெண்டுமே செய்யலை ரிஜெக்ட் பண்ணால் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் தான் கோர்ட்டுக்கு போகிறது சுப்ரீம் கோர்ட்டு நீங்கள் எடுத்து மேலே உட்காந்துக்கிட்டீங்க அப்போ இது வந்து கொக்கி போட்டு இது பெண்டிங்லேயே இருக்குது இந்த ரெண்டு ரெசல்யூஷன்ஸும் கவர்மெண்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சது சரி இப்போ அது வந்து அசண்ட் கொடுத்துருந்தா சால்வ் ஆகிருக்கும் அசண்ட் கொடுக்கல இப்போ ஜனாதிபதி மத்திய அரசின் பரிந்துரைப்படி நிராகரிக்கிறான ஒரு நிலைமை வந்தால் கூட சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகலாம் இப்போ எந்த நிலைமே இல்லையே ஒன்றுமே செய்யாமல் இது வந்து ஒரு ஃப்ளூயிட் சுச்சுவேஷனில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இப்போ சட்டமன்றத்தில் இது சொல்கிறோம்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதில் வந்து ஒரு அதாவது ஒரு நோயின் வந்தால் நீங்கள் காரணத்தை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு மருந்து கொடுக்கணும் இது சிம்டமேட்டிக்காக ஜுரம் இருந்தாக்கா அது மேலே பேரசமால் கூட இன்ஜெக்ஷன் போடுன்ற மாதிரி அழுத்துறது இது அதனால் அடிப்படை ரூட் காசுக்கு போகலை ரூட் காஸ்ட்டுக்கு போகலை அப்படின்னு சொல்கிறார் திரு கரு சார் ரூட் காஸ்ட்டுக்கு போகலை நீ அது ரூட் காஸ்ட் அதுக்கு போகலை அப்படிங்கிறாரு நீங்கள் என்ன சொல் என்ன எங்க வந்து ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு நீட்டு வரும் 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 வரும்னா நீங்கள் ஏங்க தூங்கிட்டு இருக்கீங்க அடிக்கடி ஜல்லிக்கட்டை பற்றி பேசுகிறீங்க ஒரே நாளில் மூணே நாளில் கொடுத்தா மூணே நாளில் யார் கொடுத்தா மத்திய அரசு தானே கொடுத்தது நிர்மலா சீதாராமன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வர்றாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு டிசம்பரில் வர்றாங்க வரும்போதெல்லாம் சொல்கிறாங்க நாங்கள் அவசர சட்டம் கொண்டு வர முடியாது புரிஞ்சிக்கோங்க தமிழ்நாடு அரசு கொண்டு வாங்க நாங்கள் உடனே அதுக்கு அப்ரூவல் கொடுக்குறோம் நாங்கள் உங்களுக்கு ஆதரவாக தான் இருக்கோம் ஜல்லிக்கட்டுக்கு எதிராக நாங்கள் இல்லைன்னு பல முறை ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பேட்டி கொடுத்தா கூட நீங்கள் கொடுக்கல அப்புறம் மாணவருடைய தன்னலட்சியம் காரணமாக அழுத்தம் கொடுத்து நீங்கள் உடனே அண்ணன் ஓபிஎஸ் போனாங்க ஒரே நாள் அஞ்சு துறையை உட்கார வச்சு கொடுத்தோம் இது வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் இருக்கிற பிரச்சனை ஆனால் இந்தியா முழுவதும் இருக்கிற பிரச்சனைக்கு ஒரே நாளில் இதே மாதிரி நாங்கள் இதுக்கு மட்டும் ஒரு விளக்கு அதுக்கு மட்டும் ஒரு விளக்குன்னு கொடுக்க முடியுமா அந்த உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பின் அடிப்படை தானே பண்ணியிருக்கு நீங்கள் சட்டத்தை சந்திக்கணும் இன்றைக்கி தேர்வு முடிந்து பரீட்சை ரிசல்ட் வர நேரத்தில் எண்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் பாஞ்சு பர்சன்ட் இப்போ நீங்கள் ஒதுக்கீடு செய்கிறத நீங்கள் முன்னாடியே வழக்கு தொடர்ந்து நடத்த வேண்டியதானே உச்சநீதிமன்றத்தில் போய் பார்லிமெண்ட் குழு இப்படி சொல்லியிருக்குன்னு கேட்க வேண்டியதானே இருக்கிற எம்பிக்கெல்லாம் குரல் கொடுக்க வேண்டியதுன்னு யார் வேண்டாம்னா என்னதான் சட்டமன்ற பல தீர்மானங்கள் போட்டாலும் பாராளுமன்ற தீர்மானங்கள் போட்டாலும் அதற்கு எதிர்ப்பாக உயர் நீதிமன்றமோ உச்ச நீதிமன்றமோ தீர்ப்புகள் வழங்கிட்டு த
இதில் சட்டமன்றம் சொன்னால் செய்ய முடியாதுன்னு நமக்கு ஆதரவான விஷயம்னா ஒன்று எதிரான விஷயம்னா ஒன்றுன்னு சொல்ல முடியாது இல்லை நமக்கு எதிர்ப்பாக ஒரு ஹரியானாவில் ஒரு சட்டமன்றத்தில் தமிழ்நாட்டுக்கு எதிர்ப்பாக ஒரு தீர்மானம் போட்டால் அதையும் ஆதரிக்க முடியுமா சட்டமன்றங்கிறது எல்லாமே அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் உட்பட்டு தான் சட்டமன்றமும் செயல்படுது அதனால் நம்ம இதை வந்து நீட்டு பிரச்சனையில் இப்போ இருக்கிற அந்த பிரச்சனையை தீர்ப்பது எப்படி நல்ல தெளிவாக தெரிஞ்சுங்க திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் இவ்வளவு அரசியல் கட்சிகள் நீட்டு வராது நீட்டு வராதுன்னு சொன்ன பிறகும் இந்தியாவிலே சராசரி பதினோரு லட்சம் மாணவர்கள் எழுதிய தேர்வில் எண்பத்தெட்டாயிரம் பேர் சதா சதவிகிதத்தில் அதிகமாக எழுதியது யூ யூபி அளவுக்கு இன்றைக்கு மிகப்பெரிய அளவில் எழுதியது தமிழ்நாடு தான் நீங்கள் இந்த மாணவர்கள் ஒரு வருஷத்துக்கே முன்னாடி அடுத்த வருஷம் நீட் எழுதணும் மத்திய அரசு சொல்லிட்டாங்க உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லிட்டாங்க தயாராகணும்னு ஒரு வருஷம் பயிற்சி கொடுத்துருந்தா இந்த பயமே இன்னைக்கு இருந்திருக்காது அப்படி கிராமப்புற மாணவர்கள் படிக்கிற பள்ளிகளில் அந்த வசதி இல்லாமல் இருந்தால் இன்னைக்கு அண்ணன் செங்கோட்டையன் சொன்ன மாதிரி அந்த பயிற்சியை ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருந்தோம்னா இந்த பிரச்சனைக்கு வந்திருக்காது மூணாவது முப்பத்தெட்டாயிரத்தி எண்ணூறு பேர் பாஸ் பண்ணியிருக்கிற நிலையில் இந்த முப்பத்தெட்டாயிரத்தி எண்ணூறு பேர்லையும் சமூக நீதியின் அடிப்படையில் சகோதரி சொன்ன மாதிரி அந்த இடஒதுக்கீடு அப்படியே இருக்கிறதுல எந்த மாற்றமும் இல்லை இந்த முப்பத்தெட்டாயிரத்தி எண்ணூறு பேரில் தமிழ்நாட்டை தவிர வேறு எந்த மாநிலத்துக்காரனும் உள்ளே வந்து நமக்கு சீட்டு வர முடியாது இன்றைக்கு சிபிஎஸ்சி மாணவர்கள் அதிகம் தேர்ச்சி பெறுவார் என்ற ஒரு நிலை இருக்குமானால் அதை கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு என்று சொல்லும் பொழுது ஜே பி நட்டா அவர்கள் அல்லது மாநில அரசுடைய பிரச்சனை தாராளமாக செய்ய கொள்ளுங்கள் அதில் நாங்கள் தலையிட மாட்டோம் என்று ஜே பி நட்டா சொன்னார் இன்றைக்கு இந்த எண்பத்தைந்து சதவீத இடஒதுக்கீடை மத்திய அரசு எதிர்க்கவில்லை மத்திய அரசு இதுக்கு எதிர்ப்பாக இது செல்லாது என்று சொல்லவில்லை சிபிஎஸ்சி மாணவர்கள் பாதிக்கப்பட்டதாக கருதி எண்பத்தைந்து சதவீதம் என்று ஒட்டுமொத்தமாக ஒதுக்கிவிட்டால் எங்களுக்கு இடம் கிடைக்காத நிலையில் அவர்கள் உயர் நீதிமன்றத்துக்கு சென்ற காரணத்தினாலேதான் இன்றைக்கு இந்த தடை உத்தரவு வந்திருக்கிறது என்பதை எல்லோரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒருவேளை ஜே பி நட்டா அவர்கள் மர்மமாக நட்டா அவர்கள் சொன்னதைப் போல கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு ஒரு பதினைந்து சதவீத இடஒதுக்கீடு நாங்கள் கொடுக்கிறோம் இது இந்தந்த பள்ளி இது பஞ்சாயத்து துணியின் அளவில் இருக்கிற கிராமப்பகுதியில் இருக்கிற உயர்நிலைப் பள்ளியில் படித்து மேல்நிலைப் பள்ளியில் படித்து வந்த மாணவர்கள் இவர்களுக்கு என்று சொல்லியிருந்தால் கூட ஒருவேளை உயர் நீதிமன்றம் எளிதாக இதுக்கு வாய்ப்பு வழங்கியிருக்கும் என்றுதான் என்னுடைய கருத்து இதனால் இதில் மத்திய அரசை இழுப்பதற்கு எந்த வித அடிப்படையும் இல்லை 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 இழுப்பதற்கு அல்ல அது இழுக்கிறதுக்கான ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வர முடியாது ஏன்னா உடனே வந்து நம்ம அது உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த இடத்துக்கு போயிடலாம் மத்திய அரசு இவர் டாக்டர் ரெக்ஸ் சொன்ன போல இது ஒற்றை கருத்து அல்லது ஒற்றை சிந்தனை அல்லது ஒற்றை மக்களாட்சி <laughs> 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 இன்றைக்கு வந்து மாணாக்கர்கள் வந்து பாதிக்கப்படக்கூடாது அதுவும் அதிக அளவில் நீங்களே சொல்றீங்க சிபிஎஸ்சி வந்து கேஸ் போட்டாங்கன்னு அவங்க வந்து மைனாரிட்டியா கொஞ்சம் பேர் நாலாயிரம் பேர் தான் அப்ளை பண்ணிக்கிறாங்க ஆனா இன்னைக்கு வந்து நாற்பதாயிரம் பேர் எங்க மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் எஃபெக்டட் அவங்கள வந்து பாதுகாக்கணுங்கிற ஒரே நோக்கம்தான் எல்லாருக்கும் இருக்கு அதைத்தான் அரசு வந்து தோல் மேல போட்டுக்கிட்டு சுமந்துகிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்து நீங்க கேட்கலாம் குற்றம் <laughs> <laughs> இப்ப நம்ம முன்னாடி இருக்கிறது தீர்வு என்ன சொல்லுங்கன்றமோனாக்கா போவாங்க இப்படிப்பட்ட சிக்கல்கள் வரும் அப்படிங்கறத ஆராய்ந்து இருக்கணுமா இல்லையா அரசாணை கொண்டு வந்தது 
அரசாணை கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கு மேல என்ன இருக்கு பிரசிடென்ட் ப்ரொமோல்கேட் பண்ணியிருந்தாருன்னா இன்னைக்கு பிரச்சனை இல்ல அதுக்குள்ள கேஸ் போட்டாங்க இன்னைக்கு கோர்ட்டுக்கு போச்சு இன்னைக்கு தீர்ப்பை வந்து இடைக்கால தடை விதிச்சிருக்காங்க சோ இதுக்கு வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன தீர்வு அடுத்து என்ன பண்ணணும் காரியத்துல இறங்கணும் ஒழிய முன்னாடி பின்னாடி பின்னாடி போயிட்டு நீங்க இத பண்ணல அத்த பண்ணல குற்றம் சாட்டுறதுல ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஒன்னும் பிரயோஜனம் இல்ல சார் அவ்வளவுதான் நான் சொல்ல முடியும் அதாவது தமிழ்நாட்டு மாணவர்களுக்கு மருத்துவக் கல்லூரியில் எய்ம்ஸில் சேரணுனாலும் ஜிப்மரில் சேரணுனாலும் ஒரு காமன் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் நேஷ்னலில் வைக்கலாம் ஆனால் தமிழ்நாடு மருத்துவக் கல்லூரியில் சேர்றதுக்கு தமிழ்நாடு தான் வைக்க முடியும் அதுக்கு தான் சிறப்பாக இருக்கும் இன்னொன்று இந்த நீட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போதே அவங்க இட்ஸ் அப் சிஸ்டம் ஆஃப் அந்த இதில் ஒரு ப்ரிஃபேஸ் மாதிரி கொடுக்குறாங்க குளோபல் எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது குளோபல் காம்படிஷனுக்கு ஒரு ஏதுவாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க நம்ம நாடுன்னு அவங்க சொன்னாலும் இந்த நீட்டு வரும்போது இட் என்ஹான்சஸ் குளோபல் காம்படிஷன் அப்படின்னு இந்த ப்ரிஃபேஸில் அவங்க எஜுகேஷன் வந்து எதை பேஸ் பண்ணி சொல்கிறாங்க அவங்க த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இன்ட்ரோ்யூஸ் பண்ணும்போது இந்த ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரியில் தான் போகிறாங்க நிறைய மீட்டிங்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க அதில் அவங்க குளோபல் எஜுகேஷன் சொல்கிறாங்க அதனால் இது இந்திய நாட்டு கல்வியோட மட்டும் முடியல இது வந்து நம்ம இந்தியான்னு சொல்கிறாலும் குளோபல் காம்படிஷன் இருக்குது அப்போ நம்ம தமிழ்நாடு நலத்துக்கு ம நம்ம நான் ஒற்றை கேள்வியோடு நான் இந்த கேள்வி இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறேன் இந்த உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்பு என்பது மாணவர்களுக்கு வரமா சாகுமா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இதா டீப் ரூட் காசுக்கு போகாமல் இந்த ஜட்மெண்ட்டை வச்சு நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஜட்மெண்ட்டுக்கு போனாலும் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகும் அதனால் இதை வச்சு ஒன்றும் சொல்ல முடியாது திரு கருணாகர் சொல்லுங்க முதல்ல வந்து நம்ம அடிப்படையை புரிஞ்சிக்காமல் மறுபடியும் மறுபடியும் பேசுகிறோம் இன்றைக்கு கிராமப்புற மாணவருக்கு நல்ல உடனடியாக அரசு எண்பத்தஞ்சு சதவீதங்கிறது ஒரு அமைச்சரவை கூட்டத்தை கூட கூட்டாமல் ஒரு அரசாணை இம்மிடியட்டாக செக்ரட்டரி போட்டு வெளியிட்டது ஒரு பெரிய வரவேற்பை பெற்றது தான் ஆனால் இன்றைக்கி அவனுடைய அந்த வேல்யூம் எண்பத்தஞ்சு சதவீதங்கிறது அதிகமான ஒரு நிலை இருந்ததுனால சிபிஎஸ்சி போனாங்க இப்போ உங்களோட உயர் நீதிமன்றத்தில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வாய்ப்பு இருக்கிறது கிராமப்புறம்னா என்ன கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு எப்படி கொடுக்க முடியுங்கிறத ஒரு இடஒதுக்கீடு பெற முடியும் அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதில் மத்திய அரசு எந்த விதத்திலும் எதிர்ப்பாக இல்லை ரெண்டாவது ஐஏஎஸ் எழுதுகிறோம் ஐபிஎஸ் எழுதுகிறோம் எல்லாத்துக்குமே இனிமேல் தனித்தனியாக மாநில மாநிலத்துக்கு கொடுன்னு சொல்ல முடியுமா டாக்டரும் சரி எஸ்பியும் சரி கலெக்டரும் சரி இந்தியா முழுவதும் பணியாட்டலாம்ல உலகம் பூரா பணியாட்டலாம்ல ஏன் அதில் ஏன் இப்படி ஒரு கஷ்டத்தை நீங்களாம் மக்களுக்கு திணிக்கிறீங்க மாணவர்களை தரவு எடுத்துவோம் அதுக்கு இந்த கவர்மெண்ட் நல்லா வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு சிறப்பு பயிற்சி <laughs> 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 உச்ச நீதிமன்றம் நிச்சயமா கிராமப்புற மாணவர்கள் எங்களுடைய நல்ல நோக்கம் மாணவர்களுடைய நலன் எல்லாம் கருத்தில் கொண்டு நல்ல தீர்ப்பை வழங்குன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு நிச்சயமா அதை நிறைய ஒவ்வொரு ஆட்சியும் ஒவ்வொரு கட்சியும் மக்கள் நலன்களை மையப்படுத்தியே அமைய வேண்டும் அமைந்து கொண்டிருக்கிறது என்று மக்கள் எண்ணிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதை உறுதிப்படுத்த வேண்டியது ஒவ்வொரு ஆட்சியாளர்களும் தான் வருக தந்து உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்து மீண்டும் அடுத்த நிகழ்வில் சந்திப்போம் அதுவரை நன்றி கூறி விடைபெறுவது உங்கள் நெஞ்சத்தரிகள் கனகராஜ் வணக்கம்